లెగ్జర్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తే సరిపోద్ది హావియర్స్ లాస్ట్ వీడియోలో ఓన్లీ ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ నైన్ బేస్ మీద ఎఫ్ ఎయిట్ సేల్స్ ఓచర్ ఎఫ్ నైన్ పర్చేస్ ఓచర్ మీద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం సేమ్ అలాగే అంటే మనం థర్డ్ ప్రాబ్లంలో ఎలా అయితే ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ నైన్ ఓచర్స్ మీద ఎలా అయితే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నామో సేమ్ అలాగే నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను ఈ వీడియోలో సో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రెడీ చేశాను ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇదనమాట మన ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసాను సో ఏదైనా మనం ముందు ఎగ్ చేయాలి అంటే ముందు మన కంపెనీ మనం క్రియేట్ చేయాలి కంపెనీ మునేమ్ వచ్చేసి ఎవరి గ్రీన్ ట్రేడర్స్ అని క్రియేట్ చేస్తాను కంపెనీ క్రియేషన్ అయిపోయింది ఎఫ్ లెవెన్ ఫీచర్స్లో మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఎస్ ఎనేబుల్ బిల్ వైజ్ ఎంట్రీ చేసి పెట్టాలి రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఎన్నో సేవ్ చేసాడు ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లంలో ఎగ్జాంపుల్లో ఓపెనింగ్స్ అనేవి ఏం లేవు ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒక్కటే ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ లెక్చర్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తే సరిపోద్ది లెక్చర్స్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో లెక్చర్స్లో బటన్ ప్యానల్లో మల్టీ మాస్టర్ తీసుకొని మల్టీ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా మనకున్న లెక్చర్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయొచ్చు అండర్ గ్రూప్ ఆల్ ఐటమ్స్ అనే ఇవ్వాలి మనకి క్యాపిటల్ ఎవరు ఇచ్చారు రిసీవ్డ్ క్యాష్ యాజ్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ అని చెప్పాడు కానీ పార్టీనే మేము మెన్షన్ చేయలేదు సో కంపెనీ పేరు మీదే మనం క్యాపిటల్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం ఎవరి గ్రీన్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ఐఓబి ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ ఐఓబి అని క్రియేట్ చేస్తా అండర్ గ్రూప్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెక్స్ట్ గూడ్స్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ చార్లెస్ అనుకో గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేస్తే మనం గూడ్స్ అనే వాడు ఎక్కడ క్రియేట్ చేయకూడదు పర్చేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పర్చేజెస్ అండర్ గ్రూప్ పర్చేజెస్ అకౌంట్ అని ఇవ్వాలి చార్లెస్ అనుకో వాళ్ళ నుండి పర్చేజ్ చేస్తున్నాం సన్రీ క్రెడిటర్ అవుతాడు సన్రీ క్రెడిటర్ అని క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ గూడ్స్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ జేమ్స్ అనుకో ఆల్రెడీ పర్చేజ్ చేసే ఉంది జేమ్స్ అనుకో చేస్తే సరిపోద్ది సన్రీ క్రెడిటర్ అనే ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ గూడ్స్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ డొనాల్డ్ అనుకో పర్చేజెస్ ఆల్రెడీ చేసాం డొనాల్డ్ అనుకో సన్రీ క్రెడిటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గూడ్స్ రిటర్న్ టు చార్లెస్ అనుకో పైన పర్చేజ్ చేసాం చార్లెస్ అనుకో వాళ్ళ నుండి గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేసాం అనమాట ఇప్పుడు ఆ గూడ్స్ని వాళ్ళకే రిటర్న్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇలా పర్చేజ్ చేసిన గూడ్స్ని వాళ్ళకే రిటర్న్ చేస్తే ఈ రిటర్న్స్ని పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అంటారు పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అని క్రియేట్ చేయాలి అండర్ గ్రూప్ పర్చేజెస్ అకౌంట్ అని ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ డొనాల్డ్ అండ్ కో డొనాల్డ్ అండ్ కో నుండి కూడా పర్చేజెసే చేసింది ఇవి కూడా పర్చేజ్ రిటర్న్సే ఆల్రెడీ చేసే అవసరం లేదు క్యాష్ పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ విక్టర్ అండ్ కో క్యాష్ కొంటున్నాం అంట గూడ్స్ని విక్టర్ అండ్ కో వాళ్ళ నుండి సో ఇది క్యాష్ పర్చేజెస్ అవుతుంది ఈ పార్టీ నేమ్తో ఇక మనకు సంబంధం ఉండదు సో పార్టీ నేమ్ని మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు క్యాష్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది సో క్యాష్ కూడా క్రియేట్ చేయ అవసరం లేదు పర్చేజెస్ ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి అది కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోవడమే గూడ్స్ సోల్డ్ టు జేమ్స్ ట్రేడర్ అంటాడు గూడ్స్ని సేల్ చేస్తున్నా ఉంటా సేల్ చేస్తే సేల్స్ అని క్రియేట్ చేయాలి అండర్ గ్రూప్ సేల్స్ అకౌంట్ అని ఇవ్వాలి ఎవరికి సేల్ చేస్తున్నాం జేమ్స్ ట్రేడర్ వాళ్ళకి సేల్ చేస్తున్నా ఉంటా కస్టమర్ అవుతారు సన్రీ డెటర్ అనే గ్రూప్లో ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ గూడ్స్ సోల్డ్ టు విక్టర్ ట్రేడర్స్ అంటున్నాడు సేల్స్ ఆల్రెడీ చేసేసాం విక్టర్ ట్రేడర్స్ కస్టమర్ అవుతారు సన్రీ డెటార్
ఓట్ సోల్డ్ టు స్మిత్ ట్రేడర్స్ స్మిత్ కూడా చేయాలి సేల్స్ ఆల్రెడీ చేసాం కస్టమర్ సన్ రీడెడ్ నెక్స్ట్ క్యాష్ సేల్స్ ఫర్ యాజ్ ఫర్ ఇన్ క్యాష్ ఉంది సేల్స్ ఉంది చేయాల్సిన అవసరం లేదు రిటర్న్స్ ఫర్ విక్టర్ ట్రేడర్స్ సేల్ చేసాం విక్టర్ ట్రేడర్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళ నుండి మనకే రిటర్న్ వస్తున్నాయి సో ఈ రిటర్న్స్ని సేల్స్ రిటర్న్స్ అంటారు అండర్ గ్రూప్ సేల్స్ అకౌంట్ని ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ స్మిత్ ట్రేడర్స్ వాళ్ళకు కూడా సేల్సే చేసింది మనం సో ఇవి కూడా సేల్స్ రిటర్న్సే క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేమెంట్స్ మేడ్ బై క్యాష్ అన్నాడు వెహికల్స్ శాలరీస్ వేజెస్ రెంట్ టెలిఫోన్ ఛార్జెస్ టెలిఫోన్ డిపాజిట్ వెహికల్ అనేది ఫిక్స్డ్ అసెట్ శాలరీస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ నెక్స్ట్ వేజెస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ టెలిఫోన్ ఛార్జెస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ టెలిఫోన్ డిపాజిట్ డిపాజిట్ అసెట్ నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్పాడు వెహికల్స్ శాలరీ వేజెస్ రెంట్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేషనరీ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ విల్సన్ అనుకో అంటున్నాడు స్టేషనరీ విల్సన్ అనుకో రెండు చేయాలి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ స్టేషనరీ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ దీన్ని ఎవరి నుండి పర్చేజ్ చేస్తున్నాం అంటే విల్సన్ అనుకో వాళ్ళ నుండి పర్చేజ్ చేసిన సో వీళ్ళు సన్రీ క్రెడిటార్స్ అవుతారు సప్లయర్స్ సన్రీ క్రెడిటార్స్ అని ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చారో చూడండి డిప్రీసియేషన్ ఆన్ వెహికల్ టెన్ డిప్రీసియేషన్ ఆన్ వెహికల్ మనకి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనే గ్రూప్లో వస్తుంది ఇక్కడతో మ్యాక్సిమం అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే అయిపోయింది టోటల్గా మనకి ట్వంటీ వన్ ఎంట్రీస్ వచ్చినాయి ఇలా ట్వంటీ వన్ ఎంట్రీస్ క్రియేట్ చేసి సేవ్ చేసేయచ్చు సేవ్ చేసేస్తున్నాను లెగ్జర్ క్రియేషన్ అయిపోయింది ఇంకా ఓచర్ పోస్టింగ్ చేయడమే ఓచర్స్ అనేవి మనం గేట్వే ఆఫ్ ట్యాలీలో ఓచర్స్లో రికార్డ్ చేస్తాం ఈ వీడియోలో ఓన్లీ మీకు లెగ్జర్ క్రియేషన్ వరకు మాత్రమే చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఓచర్స్ అన్నీ ఎలా పోస్టింగ్ చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ